வெல்கம் டு பெரிய வீட்டு சேனல் பிளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் நைன் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் த போர் ஆட்டம் மாடல் இஸ் டிரைவ் வித் அசம்ஷன் தட் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் ஒன்லி எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் சப்போஸ் த நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் மோஷன் தென் கேல்குலேட் த எனர்ஜி ஆஃப் திஸ் நியூ சிஸ்டம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா போர் ஆட்டம் மாடல் டெரிவேஷன் படிச்சிருப்பீங்கல்ல அதில் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது இது மூவ் ஆகலை ஆனால் இந்த எலக்ட்ரான் மட்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த எலக்ட்ரான் மட்டும் நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகுது இப்படி அசியூம் நியூக்ளியஸ் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது நிலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த ஆட்டம் மாடலோட எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் எம்இ பவர் ஃபோர் பை எயிட் எஃப்சிலா நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இசட் பை என் ஸ்கொயருங்கிற அந்த ஃபார்முலா எனர்ஜி ஃபார்முலா டிரை பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா நீங்கள் ரேடியஸ் அப்புறம் வெலாசிட்டி அப்புறம் எனர்ஜி இது மூணு டிரை பண்ணியிருப்பீங்க அந்த டிரைவேஷனில் இதுதான் அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சப்போஸ் த நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் மோஷன் இப்போ நியூக்ளியஸும் மூவ் ஆகுது எலக்ட்ரானும் மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த புது சிஸ்டத்தோட எனர்ஜியை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு ரெண்டுக்குமே மாசும் வெலாசிட்டி வேணும் ஏன்னா ரெண்டுமே மூவ் ஆகுறதுனால ரெண்டுக்கும் மாஸ் வெலாசிட்டி வேணும் அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்மால் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறோம் கேபிட்டல் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் மூவ் ஆகுறதுனால இதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் இது ஸ்மால் வின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை கேபிட்டல் வின்னு எடுத்துக்கிறோம் எம் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஸ்மால் வி வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கேபிட்டல் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் கேபிட்டல் வி வெலாசிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் மூவ் ஆகுறதுனால இதுக்கு ஒரு லீனியர் மொமெண்டம் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு லீனியர் மொமெண்டம் இருக்கும் இந்த லீனியர் மொமெண்டம் வந்து என்ன ஃபார்முலானா பிசி கொல்ட்டு எம்பி எம்ஐ மாசை வெலாசிட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணாத மொமெண்டம் எம்பி அப்போ எலக்ட்ரானுக்கு மைனஸ் எம்பி நியூக்ளியஸ்க்கு வந்து ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் இன்டு வி ரெண்டும் ஒரே சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஓஎம்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதை சுற்றி தான் ரிவால்வ் பண்ணுது அதனால் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸ் எம்பி லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வந்து கேபிட்டல் எம்பி நமக்கு டோட்டல் லீனியர் மொமெண்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் என்ன எப்போவுமே ஜீரோ அதனால மைனஸ் எம்பி பிளஸ் எம்பி சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த எம்பி இங்கே இருக்கும் மைனஸ் எம்பி இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் எம்பி ஆயிரும் அப்போ ரெண்டுமே வந்து என்னன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ரெண்டுமே ஈக்குவல்ங்கிறதுனால அது ரெண்டே ஜென்ரலாக நம்ம பீனே வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை வெக்டார் குவான்டிட்டிஸில் எழுதுறீங்க அப்படின்னா பிஇ வெக்டார் ப்ளஸ் பிஎன் வெக்டார் அதாவது எலக்ட்ரானோட லீனியர் மொமெண்டம் நியூக்ளியஸோட லீனியர் மொமெண்டம் அது ஜீரோ வெக்டாருக்கு ஈக்குவல் அப்போ பிஇ சீக்குவல் டு மைனஸ் பிஎன்னு வரும் ஆனால் அதனுடைய மேக்னிடியூட் எடுத்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா மேக்னிடியூட் என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் ஐ வே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அந்த டைரக்ஷனோட சேர் இப்போ மேக்னிடியூட் வந்து உங்களுக்கு எப்பவும் பாசிட்டிவாக வரும் டைரக்ஷன் தான் மாறி வரும் அதனால மைனஸ் வரும் அதனால நம்ம இதனுடைய மேக்னிடியூடே இதனுடைய மேக்னிடியூடையும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவல்ங்கிறதுனால அதனுடைய மேக்னிடியூடு ஈக்குவல் அதனால அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பி அப்போ பிஇன்னு வந்தாலும் பிஎன் வந்தாலும் அது என்ன ரெப்ரஸன் பண்ணுறோம் பி ஏன்னா நம்ம இன்னுமே பிஇ பிஎன் வர இடத்துல எல்லாம் பி போட போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த டெரிவேஷன் இது வரைக்கும் உள்ள ஸ்டெப்ஸ் வந்து அதுக்காக தான் ஸ்மால் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஸ்மால் வி வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கேபிட்டல் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் கேபிட்டல் பி வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்போ லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மைனஸ் எம்பி லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் கேபிட்டல் எம்பி ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் ஜீரோ அப்போ என்னன்னு எழுதலாம் நம்ம மைனஸ் எம்பி ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம்பி சீக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த கேபிட்டல் எம்பி ஸ்மால் எம்பிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அந்த மொமெண்டம் பின்னு நம்ம ஜென்ரலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணிடறோம் வெக்டார் குவான்டிட்டிஸில் எழுதுனால் பிஇ வெக்டார் ப்ளஸ் பிஎன் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெக்டார் ஆனால் அதனுடைய மேக்னிடியூடு பார்த்தா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பிஇ சீக்குவல் டு மைனஸ் பிஎன் இப்படி எழுதும்போது பிஇ பிஇ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஎன் வெக்டார் அப்படின்னு வந்துடும் இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ்னு வந்துடும் அப்போ வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது டைரக்ஷன் தான் ஆப்போசிட்டாக இருக்குமே தவிர அந்த மேக்னிடியூட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக
அப்ப எனக்கு இங்க என்ன என்னுடைய நோக்கம் என்ன பிங்கிறத கொண்டு வரணும் நான் ஒரு எம்பிக்கு பதிலா ஒரு பி கொண்டாந்துருவேன் அப்ப இந்த வீக்கு பதிலாக நான் பி கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன பண்றேன் இன்னொரு எம் எனக்கு தேவை மேல வி எம்னு அதனால ஒரு எம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு எம் டிவைட் பண்றேன் அப்ப ஹாஃப் இது ஒரு பி ஆயிரும் இது ஒரு பி ஆயிரும் பை எம் அப்ப ஹாஃப் பி ஸ்கொயர் பை எம் அப்ப இதை வந்து பி ஸ்கொயர் பை டூ எம்னு எழுதியாரு இப்ப கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு எனக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் எனக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் ஃபார்முலா கிடைச்சிருச்சு அப்ப கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்னா இது பி என் ஸ்கொயர் ஆயிரும் நியூக்ளியஸோட மாஸ் என்ன கேபிட்டல் எம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இது பி இ ஸ்கொயர் ஆயிரும் இது டூ எம் அப்ப டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ரெண்டோட கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆட் பண்ணணும் பி என் ஸ்கொயர் பை டூ எம் பிளஸ் பி இ ஸ்கொயர் பை டூ எம் இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் பி என் இருக்க இடத்துல எல்லாம் பி போடலாம் பி இ இருக்க இடத்துல என்ன போடலாம் பி போடலாம் அப்ப இது என்னவா மாறிடும் பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஆ மாறிடும் இதுவும் பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஆ மாறிடும் அப்ப இது ரெண்டுலயுமே பி ஸ்கொயர் பை டூ காமனா இருக்கு காமனா எடுத்துட்டு அதுல எஞ்சிறது ஒன் பை எம் இதுல எஞ்சிறது ஒன் பை எம் ஸ்மால் எம் ஒன் பை எம் பிளஸ் கேபிட்டல் ஒன் பை எம் இந்த ஒன் பை எம் பிளஸ் கேபிட்டல் ஒன் பை எம் நான் என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன்னா ஒன் பை மியூ எம்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன் அப்ப இது என்ன ஆயிரும் பி ஸ்கொயர் பை டூ ஏன்னா ஒரே மாஸ் இதுவும் மாஸ் தான் இதுவும் மாஸ் தான் அதனால அது நான் ஜென்ரலா ஒன் பை மியூ எம்னு ஒரு ரெடியூஸ்டு மாஸா மாஸ் குறைஞ்சிரும் ஒன் பை இன்ட்டு ஒன் பை மியூ எம் இது மாஸ் குறையுங்கிறதுனால இது பேரு ரெடியூஸ்டு மாஸ் ஒன் பை மியூ எம் அப்படின்னா அப்ப இது என்னவா மாறிடும் பி ஸ்கொயர் பை டூ மியூ எம் இதுதான் எனக்குள்ள கடைசி பார்க்கணும் புது சிஸ்டத்துக்கு பழைய சிஸ்டமா இருந்தா என்ன டூ எம் இந்த எம் என்னவா மாறிடுச்சு இப்ப மியூ எம்மா மாறிடுச்சு மியூ எம்ங்கிறது என்னது ஒன் பை எம் பிளஸ் ஒன் பை எம் இது எல்சிஎம் எடுத்தா எம் பிளஸ் எம் பை எம் எம் இது தலையில எடுத்துனா மியூ எம் வந்து எம் எம் பை எம் பிளஸ் எம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த நியூ சிஸ்டம் என்னது பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த நியூ சிஸ்டம் என்ன பழைய சிஸ்டத்தோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் புது சிஸ்டத்தோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி புரியுதா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பி இ சிக்வல் டு பி என் இஸ் ஈக்வல் டு பிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டெப் எழுதியிருக்கோம் பி எங்க வந்தாலும் பி என் எங்க வந்தாலும் பின் போட போறோம் அடுத்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் வேணும் அதுக்காக நான் இந்த ஸ்டெப் எழுதியிருக்கேன் எம்பி ஸ்கொயர வி இன்ட்டு வீண் மாத்திட்டு ஒரு எம்மால பெருக்கி எம்மால டிவைட் பண்ணா ஹாஃப் பி ஸ்கொயர் பை டூ எம்னு வந்துருது பி ஸ்கொயர் பை டூ எம்னு வந்துருது அப்ப டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு போடும்போது பி என் ஸ்கொயர் பை டூ கேபிட்டல் எம் பிளஸ் பி இ ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்மால் எம் பி என்ன பி பின் மாத்தியாச்சு இது ரெண்டையும் பி ஸ்கொயர் பை டூ காமனா இருக்கு ஒன் பை எம் பிளஸ் ஒன் பை எம் இந்த ஒன் பை எம் பிளஸ் ஒன் பை எம் என்னமா எழுதிட்டேனா ஒன் பை மியூ எம்னு எழுதிட்டேன் அப்ப பி ஸ்கொயர் பை டூ மியூ எம் இதுதான் கைன் புது சிஸ்டத்தோட கைனட்டிக் எனர்ஜி புது சிஸ்டத்தோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பழைய எனர்ஜி அடுத்து டோட்டல் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்திருப்போம் நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் மட்டும் ரிவால் வகையில இதை டிரைவ் பண்ணியிருப்பீங்க வெலாஸ்டிக் அடுத்த டிரைவேஷன் இது மைனஸ் எம் இ பவர் ஃபோர் பை எயிட் எஃப் சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் இன் இசட் பை என் ஸ்கொயர் இப்ப நம்ம ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ங்கிறதுனால இசட் என்னது ஒன் அது போக இந்த எம் என்னவா மாறிடும் எலக்ட்ரான் மட்டும் ரிவால்வ் ஆனா ஸ்மால் அண்ட் நியூக்ளியஸ் ரிவால்வ் ஆகுறதுனால இந்த எம் வந்து என்னவா மாறிடும் ரெடியூஸ்டு மாஸ் எம் ஆ மாறிடும் அப்ப மைனஸ் மியூ எம் இந்த இடத்துல வெறும் எம் போடக்கூடாது என்ன போடணும் மியூ எம் எப்படி கைனட்டிக் எனர்ஜியில இந்த எம் வந்து மியூ எம் ஆ மாறுச்சோ கைனட்டிக் எனர்ஜியில இந்த எம் வந்து மியூ எம் ஆ மாறுச்சோ அதே மாதிரி இங்க என்னவா மாறிடும் இந்த எம் வந்து மியூ எம் ஆ மாறிடும் மற்றதெல்லாம் அதே தான் இசட் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் அடுத்து இதுல என்ன இந்த கமெண்டா கட்டா எழுதணும் இதுல எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் கட்டா எழுதணும் இல்லைன்னா அதுக்கு மார்க் கம்மி பண்ணிருவாங்க இப்ப வந்து ஒன் பை எம் பிளஸ் ஒன் பை எம்னா மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் பாருங்க ரொம்ப லார்ஜ் எலக்ட்ரானோட மாச கம்பேர் பண்ணையில மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமா 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 இருக்கும் கேபிட்டல் எம் வந்து கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் எம் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வெரி லார்ஜ் அப்ப ஒன் பை எம் என்ன ஆயிரும் நெக்லிஜிபிள் ஆயிரும் ஒன் பை எம் வந்து என்ன ஆயிரும் நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் ஆயிரும் என் எம் லார்ஜா இருந்தா ஒன் பை எம் என்ன ஆயிரும் நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் ஆயிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் டென்னு வைங்க அப்ப ஒன் பை எம் என்னது ஒன் பை டென் அப்ப என்ன வரும் பாயிண்ட் ஒன்
அதனால தான் இது மாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் ரொம்ப லார்ஜா இருக்கிறதுனால ஒன் பை எம் நெக்லிஜிபிளா வந்துடும் அப்ப ரெடியூஸ் டு மாஸ் வந்து க்ளோசர் டு த மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் நம்ம மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வெலாசிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அதுக்கப்புறம் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டத்துல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா பிஇனாலும் பிஎன்னாலும் அதை பீன் வச்சுக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயரை வந்து பி ஸ்கொயர் பை டூ எம்ங்கிற ஃபார்முலாவா மாத்திரம் அப்ப டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி நியூக்ளியஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஎன் ஸ்கொயர் பை டூ கேபிட்டல் எம் எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஇ ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்மால் எம் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டே ஆட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல சொன்ன மாதிரி பி என் வெறும் பீன் மாத்திரம் இந்த பிஇஐயும் பீன் மாத்திரம் பி ஸ்கொயர் பை டூவை காமனா எடுக்கிறோம் இப்ப இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டிஸ் வருது இது ரெண்டுமே மாஸ் ரிலேட்டட் குவான்டிட்டிஸ் அதனால இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே குவான்டிட்டியா ஒன் பை மியூ எம்னு எழுதுறோம் அப்ப பி ஸ்கொயர் பை டூ மியூ எம் ஆயிருது கைனட்டிக் எனர்ஜியோட புது சிஸ்டத்தோட கைனட்டிக் எனர்ஜி இதுதான் ஆனா பழைய புது சிஸ்டத்தோட பொட்டன்சியல் எனர்ஜி பழைய சிஸ்டத்தோட தான் அதனால புது சிஸ்டத்தை ரெண்டுக்கும் சேர்த்து டோட்டல் எனர்ஜி பார்த்தா இது வந்து ஓல்டு சிஸ்டத்தோட எனர்ஜி மைனஸ் எம் இ போர் ஃபோர் அதாவது எலக்ட்ரான் மட்டும் ரிவால்வ் ஆகும் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஓல்டு சிஸ்டம் அதனோட எனர்ஜி வந்து மைனஸ் எம் இ போர் ஃபோர் பை எயிட் எஃப்சி லானாட் எச் ஸ்கொயர் டிசட் பை என் ஸ்கொயர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னால இசட் ஒன்னு இப்ப நியூக்ளியஸும் சேர்ந்து ரிவால்வ் ஆகுறதுனால இந்த எம் என்னவா மாறிடும் மியூ எம்மா மாறிடும் ஆனா இந்த மியூ எம்க்கு வந்து இது அந்த மியூ எம்ல என்ன சேர்ந்துருக்கு மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் சேர்ந்துருக்கு ஆனா மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வந்து ரொம்ப 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 லார்ஜ் அப்படிங்கறதுனால இது ஒன் பை எம் வந்து நெக்லிஜிபிள் ஆகி கிட்டத்தட்ட ரெடியூஸ் மாசம் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால இது மைனஸ் மியூ எம்ங்கிற இடம் எம்மா மாறுறதுக்கு எம்முக்கு குளோசரா தான் இருக்கும் இவ்வளவுதான் இதனுடைய கன்க்ளூஷன் அதாவது டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த நியூ சிஸ்டம் டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஓல்டு சிஸ்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதை தான் சொல்ல வராங்க புரியுதா